ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো আপনাদের চোখে পড়ছে কিনা আমি জানি না দুইটা ডিপার্টমেন্টে দুইটা ঘটনা ঘটে একটা হচ্ছে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে একটা হচ্ছে ফার্মাসি ডিপার্টমেন্টে যেটা হয় যে ওইখানকার ছাত্ররা পরীক্ষার খাতায় নাম্বার পাওয়া নিয়ে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের যে ঘটনাটা ঘটে যে সেইখানে হইতেছে উল্টাপাল্টা নাম্বার আর কি তো ছাত্ররা যে শিক্ষিকা উনি ওনাকে বলছেন আর উনি উল্টাপাল্টা অ্যান্সার যেগুলো করে বাংলাদেশের গুন্ডারা আর কি শিক্ষক বলতে গুন্ডা আর কি তো সেটা আর কি যে তুমি কি আমার চেয়ে বেশি বোঝো তুমি আমি এত বছর পড়াই তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো তারপর তো যারা হইতেছে এটা নিয়ে গেছে এরকম যে ম্যাডাম আমার তো ঠিক লিখছিলাম তাদেরকে এইসব অ্যান্সার করছে আর যারা হইতেছে যে এইসব অ্যান্সার কারণে ভয়ে আর আমি যে আমি ঠিক লিখছি আমার নাম্বার বাড়াই দেন ওই কথা বলার সহজ যারা পানে তারা বসে আছে ঠিক আছে ম্যাডাম যা হয়েছে হয়েছে এখন এত ছাত্র এত কম নাম্বার পাইছে আবার পরীক্ষাটা নেন সেটা বলছে বলে উনি রিপ্লাই করছে যে যে পানি আর দুধের দাম কি সমান হতে পারে নাকি সবাই এ প্লাস পেলে কেমন হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে শোনার অ্যান্সার এটা হচ্ছে ওনার র্যাশনাল এটা হচ্ছে ওনার লজিক যে এটা অ্যান্সার না যে তোমার খাতায় পাওয়ার মতন নাই দেখে দেই নাই ওনার অ্যান্সার হইতেছে সবাইকে এ প্লাস দেওয়া যাবে না সুতরাং কিছু খারাপ হইতেই হবে এই কারণে আমি খারাপ এটা এই এইটা হয়েছে ওনার পেছনে যুক্তি ওনার তো এগুলা আমাদের দেশে বা ইতর মানুষদের মানসিকতা আমি কলেজ থাকতে এক শিক্ষককে জিজ্ঞেস করছিলাম যে স্যার বাংলায় কীভাবে এ প্লাস পাওয়া যায় বাওয়ার জন্য কী কী করণীয় উনি খুব গর্ব ভরে ভরে অ্যান্সার দিয়েছে যে না আমি বাংলায় আমি এত বছর শিক্ষক কখনো বাংলায় কাউকে প্লাস দিই না আমি সো এগুলো তো শোনার জন্য অন্য দুজন এগুলো হচ্ছে হ্যাডাম মানে অন্যের উপর জোর পাওয়ার দেখানো খুব একটা ইয়ে হয়েছে আর কি এখানে খুব একটা পাওয়ার হয়েছে যে আমি কখনো কাউকে প্লাস দিই না আমার হাতে সেই কৃতিত্ব ক্ষমতা আছে আর ফার্মাসি ডিপার্টমেন্টে যেটা হয়েছে সেখানে একই ঘটনা নাম্বার দেওয়া নিয়ে এক এক শিক্ষক এক এক রকম নাম্বার দিছে কারোর সাথে কারোর কোনো মিলঝিল নেই এবং কেউ ফেল কেউ পাস হাবি যাবে জায়গা এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এই ঘটনাগুলা আমি তো এখন যেহেতু ইউএসতে আসি মোটামুটি সাত আট বছর হয়ে সাত বছর হয়ে গেছে পড়াশোনা করতেছি দেখতেছি এখানকার সিস্টেম হাউ ইট ওয়ার্স তো সবসময় আমি যে কথাটা বলি দেশে সব কিছু খুবই স্ট্রাকচার্ড কতটা স্ট্রাকচার্ড এটা আসলে অশুভ দেশের অশুভ মানুষদেরকে বলে বোঝানো সম্ভব না ইসা বিয়ন্ড ইমাজিনেশন তো এখানে খাতা দেখার যে স্ট্রাকচারটা সেটা একটু শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যে এখানে যখন খাতা দেখা হয় এখানে কিন্তু আমরা দুইটা রোল প্লে করি একটা হচ্ছে টিচারের একটা হচ্ছে স্টুডেন্টের রাইট স্টুডেন্ট হিসেবে যখন ক্লাস নেই পরীক্ষা দেই আর একটা হচ্ছে টিচার হিসেবে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট যারা অনার্সে পড়ে যারা তাদের ল্যাবের খাতা খাতাগুলো দেখি সো আমরা যখন টিচার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি তখন খাতা কীভাবে দেখা লাগবে সেটার আমাদেরকে কিছু ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয় রাইট সো দেখা গেছে যে একটা ল্যাবে দুজন টিএ কথা কথা বা তিনজন টিএ বা একটা সাবজেক্টের ল্যাবে হইতেছে দশটা দশটা সেকশন দশটা সেকশনে বিশজন টিএ সো এই বিশজন টিএ যখন একই খাতা কাটতেছে ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবের গ্রুপে তাহলে কি হবে হিউম্যান টু হিউম্যান ভ্যারি করবে দেখা যাবে যে কেউ একটাতে নাম্বার কমাই দিছে কেউ একটাতে বাড়াই দিছে কেউ এটাতে মনে করছে যে এত নাম্বার দেওয়া উচিত কেউ এটা আলটিমেটলি দেখা যাবে এক এক সেকশনে স্টুডেন্টরা এক এক রকম নাম্বার পাইছে এরকম জানি না হয় জন্য যেটা করা হয় যে সব সেকশনে যদি একটা কমন ইয়ে থাকে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করা হয় এই জন্যে এটাকে বলা হয় রুব্রিক রুব্রিক দেওয়া হয় সবার হাতে হাতে ধরে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকটা একটা প্রশ্নের উত্তরের ভাগ ভাগ করে করে যে এই অ্যান্সারটা করলে এত নাম্বার ওই অ্যান্সারটা করলে দুই নাম্বার কারেক্ট অ্যান্সার হইলে এক নাম্বার অ্যান্সারের মধ্যে এই অংশ থাকলে এক নাম্বার এই অংশ না থাকলে এক নাম্বার তো আপনি যখন দশটা প্রশ্ন যদি আপনি একশোটা ভাগ করেন কথার কথা বা পাঁচটা প্রশ্ন যদি আপনি বিশটা ভাগ করেন তখন কিন্তু আর এরকম মানে আকাশ পাতাল হেরফের হওয়ার একজন শিক্ষকের নাম্বার চার একজন শিক্ষকের নাম্বার এক সেকশন থেকে আরেক সেকশন হওয়ার সুযোগ থাকে না এখানে সব ভেঙে ভেঙে বলাই আছে যে আপনি এটা লিখলে এত নাম্বার দেবেন না লিখলে নাই সো আপনি এখানে আপনার ডিসক্রিপশন জাজমেন্ট খাটাইতে যাবেন আরেকজন আরেকজনের ডিসক্রিপশন জাজমেন্ট খাটাইতে গিয়ে আকাশ পাতাল হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং আলটিমেটলি আমাদের সবসময় এটা বলা থাকে যে স্টুডেন্টরা চ্যালেঞ্জ করবে এবং স্টুডেন্টরা চ্যালেঞ্জ করলে জানি তোমরা অ্যান্সার করতে পারো যে হ্যাঁ না এই যে দেখো আমি রুব্রিক দেখে দেখছি এবং মানে এক এক ল্যাবে এক এক রকম নাম্বার হলে স্টুডেন্টরা চ্যালেঞ্জ করবে তোমাদেরকে সো এটার ব্যাপারে কষাস থাকবে জানি আমরা কনসিস্টেন্সি থাকে সব ইয়ের মধ্যে সো সেইভাবে করা হয় এটা হচ্ছে আমাদের আমরা যখন টিচার হিসেবে এবং আমরা যখন স্টুডেন্ট হিসেবে পরীক্ষা দিই তখন আমাদের খাতা যখন দেখা হয় তখনও প্রফেসররা হচ্ছে এরকম রুব্রিক ভাগ ভাগ করে করে হইতেছে যে প্রশ্ন প্রশ্ন করে করে দেখ খাতা দেখে এবং জানি কনসিস্টেন্সি থাকে এক স্টুডেন্ট যে আরেক স্টুডেন্টের নাম্বার আকাশ পাতাল হেরফের না হয় এবং জানি ফেয়ার জাজমেন্ট হয় আর কি যে কোনো ধরনের আনফেয়ার কারোর প্রতি না হওয়া হয় এই যে এখানে আমাদের আমার একটা ক্লাসের যে কতগুলা
ওনারা ক্লাসটা সময় মতো নেয় না ক্লাসটা ঠিক মতো নেয় না তারপর হচ্ছে যে রিসার্চ তো র অনলাই গুন্ডামি করে পান্ডামি করে শিক্ষক সমিতির মিটিং কোথায় আছে সেখানে রাজপথের মধ্যে ব্যানার নিয়ে দাঁড়ায় থাকে জিয়ার সৈনিক শেখ মুজিবের সৈনিক এগুলো করে এগুলো করে হইতেছে পোলাবানের খাতা দেখার সময় পায় না পোলাবানের রিসার্চ করানোর সময় পায় না এবং পোলাবানের সাথে এরকম দুর্ব্যবহার করে এর হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সো এখন এখানে এরকম কেন দেশের এই অবস্থা কেন এই অবস্থার পিছনে কয়েকটা কারণ আছে একটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান যে এরা সভ্যতা কীভাবে কাজ করে কোনো ধারণাই রাখে না এরা অনেকে আছে পিএইচডি করতে যায় না অনেকে আছে পিএইচডি করে বাংলাদেশের ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে সুতরাং এরা তো কখনো জানার সুযোগই পায় নাই যে এখানে সে যদি পড়াশোনা করতে যেখানে শিক্ষকরা কীভাবে খাতা দেখে স্টুডেন্টরা কীভাবে রুব্রিক করে করে খাতা দেখে কীভাবে সিনসিয়ারলি খুব ফেয়ারনেস নিয়ে এবং সিরিয়াসনেস নিয়ে প্রত্যেকটা কাজ করে এদের কোনো ধারণাই নেই এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে জাতের ধারণা আছে এরা তো সব মানে ইতর কোনো মূর্খ শিক্ষক তো আজ করে তো সামুদ্রিক করে আর মুখস্থ রি গার্গি চেট করে হইতেছে পাস করে ঠিকক হইছে আর যাদের ধারণা আছে যারা সভ্য বিশ্বে আসছে উন্নত দেশে এসে পিএইচডি করছে লেখাপড়া করে খুব ভালো করে গেছে যারা গিয়ে এই সিস্টেমগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতো যেমন আমি এইগুলো দেখে শিখে গেছি আমি হয়তো বাংলাদেশের রিচার হইলে আস্তে আস্তে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবো স্ট্রাকচার চেঞ্জ করবো পড়াশোনার মান চেঞ্জ করা কাঠামো চেঞ্জ করা আমরা পাত্তাই পাবো না আমাদের আমরা ঘেসতেই পাবো না আশেপাশে এরা এরকম এভাবে গুন্ডাতন্ত্র টিকে রাখছে এরা হয়তো নিজের অযোগ্য এবং যারা যোগ্য লোক তাদেরকে ভিড়তে দেয় না এবং এই কারণে কোনো কিছু চেঞ্জ হয় না আমাকে আপনাকে আমাকে যদি নেয় নিলে তো আমি এগুলো চেঞ্জ করবো আমাকে নিলে তো আমি আমেরিকার পড়াশোনার স্টাইল শুরু করে দেবো দিলে তো আবার এবং এগুলো এদের মধ্যে এই ধরনের রেশার ইস্যু আছে যার কারো যদি ইউএসএ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি থাকে তাহলে সেই ডিপার্টমেন্টে যাদের কোনো বাংলাদেশের পিএইচডি ডিগ্রি অথবা জাপান বা কোরিয়া থেকে পিএইচডি করা হ্যাঁ তাদের একটা ইগো কাজ করে যে ওরে বাবারে আমেরিকার পিএইচডি তাহলে তো মানে একটা ওয়েট বেশি না এখানে স্টুডেন্ট ভাবে যে এমনি তো অনেক জানে ভালো ভালো পিএইচডি করে আসছে ইজ্জত কমে যাবে দামটা কমে যাবে সো ওই সব ইগোর জায়গা থেকে এরা যোগ্য লোকজন নেয় না সো এই এই কারণেই দেশের এই অবস্থা আর কি এখন ছাত্রদের সাথে এরা শিক্ষকরা শিক্ষকরা তো কামড়া কামড়ি করে এখন ছাত্রদের সাথে কামড়া কামড়ি দুর্ব্যবহার হুইচ ইজ নাথিং নিউ তুমি আমাদের কারোর কাছে এটা নিউ না আমরা সবাই জানি এই দেশের মানুষ কেমন অসভ্য ইতর গুন্ডার হয় তার বদমাস টাইপের সো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এটার বাইরে না কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের স্কুল হাই স্কুল কেউ এটার বাইরে না আর কি নতুন কিছু না